ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நண்பன் டாட் இன்ஃபோ நண்பர்களே நம்முடைய மாணவர்களுக்கு நாம் சொல்லிக் கொடுக்கும் பாடம் அவர்கள் தங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு உகந்த வகையில் நாம் அவர்களுக்கு கொடுப்பது மிகவும் அவசியமாகும் எனவே இந்த நினைவு மற்றும் மறதி குறித்த விஷயங்களை நாம் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டியது மிகவும் முக்கியம் அதனால இன்னைக்கு நம்ம நினைவை பத்தி பார்ப்போம் நினைவு என்பது பாத்தீங்கன்னா கற்ற விஷயங்களை மனதுல தங்க வச்சிருந்து அதை தேவைப்படும் போது வெளிப்படுத்தி அதை பயன்படுத்திக் கொள்றது இதுதான் நினைவு கூறுதலை குறிக்குது நாம் கற்கக்கூடிய அனைத்து செயல்களையும் விஷயங்களையும் நம்ம மனசுல இருத்தி வைத்து அதை நம்ம பயன்படுத்துறோம் சிந்தித்தல் காரண காரியங்களை அறிதல் அதே மாதிரி கற்பனை செய்யக்கூடிய விஷயம் இது எல்லாமே நம்ம மனதுல வைத்திருக்கக்கூடிய நினைவுகளை அடிப்படையா வச்சுதான் அமைந்திருக்குது தவிர நினைவு திறன் இருந்தாதான் சிறந்த முறையில கற்க முடியும் நம்ம எவ்வளவு விஷயத்த கற்றாலும் அதை நினைவில் வைத்து அதை திருப்பி நம்மளால கொண்டு வர முடியல அப்படின்னா நம்ம கற்கக்கூடிய விஷயமே பயனற்ற ஒரு விஷயமா ஆயிடும் கற்பதற்கான அடிப்படை பயன் வந்து அந்த இடத்துல இல்லாம போயிடுது எனவே நினைவில் வைத்திருத்தல் என்பது ரொம்ப முக்கியம் அதை விட நினைவில் வைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்த திருப்பி கொணர்ந்து பயன்படுத்துறது என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால ஒரு ஆசிரியராகி நமக்கு இந்த நினைவு மறைதி போன்ற விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம் இத குறிச்சு நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் பொதுவா கற்றவற்றை மனதில இருத்தி வைத்து அதை தேவைப்படும் போது திருப்பி கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு ஆற்றல் தான் நினைவிருத்தல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா உளவியலாளர்கள் நினைவில் இருத்தல் என்ற சொல்லை விட நினைவு கூறுதல் அதாவது மெமரின்றது முக்கியம் கிடையாது ரிமெம்பரிங் அதுதான் முக்கியம் ஒரு விஷயத்த ஸ்டோர் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா அது வந்து ஒரு யூஸ்லெஸ் தான் அதை வந்து திருப்பி நம்ம எடுத்து அதை பயன்படுத்தணும் எப்ப அதை நம்ம பயன்படுத்துறோமோ அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்றதுக்கான அர்த்தத்தை கொடுக்குது எனவே மெமரியை விட ரிமெம்பரிங் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரிமெம்பரிங் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய மூன்று படி நிலைகளை வந்து குறிக்குது அதுல ஒண்ணு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனப்பாடம் செய்தல் அதாவது மனப்பாடம்னா குருட்டு மனப்பாடம் பண்றது அது ஒரு வகை பகுதி பகுதியாக கற்கிறது ஒரு பகுதியை கற்று அதை திருப்பி நம்ம வந்து சொல்லி பார்த்து அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கிறது அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தொடர்புப்படுத்தி கற்றல் சிறுக சிறுக கற்றல் ஒரே மூச்சுல கற்கிறது இதெல்லாமே மெமரைசிங் இந்த மனப்பாடம் பண்ற முறையின் இந்த மனப்பாடம் பண்ற படிநிலையின் கீழே இது வருது இரண்டாவது படிநிலை என்னன்னு சேமித்து வைத்தல் ரிட்டன்ஷன் நம்ம படிச்ச எல்லாத்தையுமே நம்ம நினைவுல தேக்கி வைக்கிறது மூன்றாவது ரிட்ரீவல் வெளிப்படுத்துதல் நம்ம நினைவுல வச்சிருக்க கூடிய விஷயத்த வெளிக்கொணர்ந்து பயன்படுத்துறது இதுதான் மூன்றாவது படிநிலை இந்த மூன்று படிநிலைகள் குறித்து நமக்கு கேள்விகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு அதனால இதை நம்ம திருப்பி திருப்பி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக நினைவினுடைய வகைகள் நினைவுல மூன்று வகைகள் இருக்கு அதுல ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா புலனறிவு சென்சரி மெமரி அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி லாங் டேர்ம் மெமரி அதாவது ஓரிரு நிமிடங்கள் நம்மளுடைய புலன்களால் உணரக்கூடிய விஷயம் பாக்குறது கேக்கிறது சுவைக்கிறது நுகர்ந்து பாக்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது இப்ப எப்படின்னா ஒரு பட்டாசு வெடிக்குது அந்த சத்தம் வந்து நமக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு நொடிகள் தான் நம்மளுடைய நினைவுல இருக்கும் ஒரு நல்ல நறுமணம் வருது அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கெட்ட ஸ்மெல் வருது நம்மளுடைய உடம்புல ஏதோ ஒரு ஊரக்கூடிய தன்மை இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பூச்சி வந்து உக்காருது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது எல்லாமே ஒன்று அல்லது இரண்டு நொடிகள் மட்டும்தான் நம்மளால நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் இதை வந்து சென்சரி மெமரி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்து குறுகிய கால நினைவு இது வந்து இருபது முதல் இருபத்தைந்து நொடிகள் அதிகபட்சம் இருபது நொடிகள் சொல்றாங்க சிலர் வந்து இருபத்தைந்து நொடிகள் கூட சொல்றாங்க இப்ப ஒருத்தர் போன்ல பேசுறாரு அவர் பேசின விஷயத்த நம்மளால இருபது நொடிகள் வரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் ஒரு நம்பரை பார்த்து நம்ம கால் பண்றோம் போன்ல டயல் பண்றோம் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அதை நம்ம டயல் பண்ற வரைக்கும் நம்ம நினைவுல இருக்கு அதுக்கு அடுத்து நம்ம பேசி முடிச்ச பிறகு திருப்பி அந்த நம்பரை சொல்லுவோம் நடிகர்களோடு நீண்ட கால நினைவு எனவே இந்த மூன்று வகை நினைவுகள் இருக்குது இதுல நம்ம நடத்தக்கூடிய விஷயத்த எந்த முறையில நம்ம சொல்லி கொடுத்தா பிள்ளைகள் நீண்ட கால நினைவுல வைத்து கொள்வாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அவசியம் புத்தகத்துல ஒரு வரைபடம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த வரைபடத்தோட போட்டோ கூட நான் இந்த ஒளிப்பதிவு கூட இணைச்சு உங்களுக்கு தரேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து நமக்கு உள்வரக்கூடிய விஷயங்கள் செய்திகள் வந்து முதல் நிலை புலன்கள் மூலமா வரக்கூடிய செய்திகளா இருந்தா அது முதல் நிலையிலேயே வடிகட்டப்படுது அதுக்கடுத்து குறுகிய கால நினைவு 
அதில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது மறந்து போயிடுது அதுக்கப்புறம் தேவையான நினைவுகள் எல்லாமே பகுக்கப்பட்டு ஒரு குறியீடாக மாறி அது வந்து நம்மளுடைய நீண்ட கால நினைவுக்குள்ள போது நீண்ட கால நினைவுல இருந்து நம்ம திருப்பி சொல்லி சொல்லி பார்க்கும் போது மீண்டும் அது பகுக்கப்பட்டு தேவையான நினைவுகள் எல்லாமே மறந்து போய் தேவையானதை மட்டும் நம்ம திரும்ப நீண்ட கால நினைவுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சிலரை வந்து நம்ம வரவேற்பறை ஹாலோட வச்சு திருப்பி அனுப்பிடுறோம் அந்த மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய செய்திகள் எல்லாமே வடிகட்டப்பட்டு உடனடியாக எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத நம்ம மறந்துடுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது முறைப்படுத்தப்பட்டு ஒவ்வொரு வகையில் குறியீடாக சுருக்கப்பட்டு நீண்ட கால நினைவுக்கு மாற்றப்படுது அதை நம்ம திருப்பி ஒத்திகை பார்க்கும்போது அது மீண்டும் நீண்ட கால நினைவில் தொடர்ந்து வைக்கப்படுது அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாச்சும் ரிஹர்ஸ் பண்ணி பார்க்கல ஒத்திகை பார்க்கல அப்படின்னா அதுவும் மறந்து போயிடுது இந்த ஷார்ட் டேம் மெமரியில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம திருப்பி திருப்பி ரிஹர்ஸ் பண்ணி பார்க்கறது மூலமா அதை வந்து நம்மளால லாங் டேர்ம் மெமரிக்கு ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது நம்மளுடைய போன் நம்பரை நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்லி பார்க்கறது ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம தேவையான ஒரு விஷயங்களை முகவரி இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்லும் போது நம்மளுடைய லாங் டேர்ம் மெமரிக்கு இது போயிருது அடுத்து நம்ம கற்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த மனதில் இருத்தி வைக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய சில காரணிகள் இருக்கு அது எந்த வகையில் நமக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இதுல நம்ம கற்கக்கூடிய விஷயத்த நம்ம மனதில் வைக்கிறதுக்கு என்கிராம் எனக்கூடிய மனச்சுவடுகள் அவற்றை ஏற்படுத்துறது தான் முக்கிய காரணமா இருக்கு நம்ம கற்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலம் மூலமா மின் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தி அதை கடந்து செல்கின்றது இந்த அதிர்வுகள் கடந்து செல்லும் போது ஒரு விதமான தடைகள் ஏற்படுது இந்த தடைகள் வந்து நம்ம சில நேரம் நம்ம முதல் தடை அளவிலே மறந்துடுறோம் அதை நம்ம திருப்ப திருப்ப நம்ம மீண்டும் பயிற்சி செய்யறது மூலமா இந்த விஷயங்களை நம்மளால நினைவுல வைத்துக் கொள்ள முடியும் இத்தகைய இடையூறுகள் ஏற்படும் போது எத்தனை முறை திருப்பி திருப்பி சொல்றோமோ அந்த அளவுக்கு அது நம்மளுடைய நினைவுல நீண்ட காலத்துல நிலைத்திருக்குது இந்த மாதிரி சொல்லி நினைவில் வைத்த பிறகு அதை நம்மளால மீண்டும் திருப்பி கொண்டு வர முடியும் அந்த நினைவை நம்மளால ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி மீட்டு கொணரக்கூடிய ஒரு விளைவை தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா சைகர்னிக் விளைவு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு கற்றல் சூழ்நிலைக்குள்ள வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த சூழ்நிலைகள்ல சில விஷயங்கள் முக்கிய பங்கு ஆற்றுது அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கலைப்பா இருக்கிறது நமக்கு படிக்க தேவையான மனப்பான்மை இல்லாம இருக்கிறது கவனக்குறைவா இருக்கிறது ஆர்வம் இல்லாம இருக்கிறது பதற்ற நிலையில இருக்கிறது மோட்டிவேஷன் இல்லாம இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம நினைவுல எந்த அளவுக்கு நம்ம பதிய வைக்க முடியும் அப்படின்றது ஒரு நேரத்தில் நம்ம வந்து மிக கவனமாக செயல்பட்டு அதை நம்ம செய்யும் போது நம்ம நினைவில் அது இருக்கும் அதுவே கவனம் இல்லாமல் பண்ணும் போது நினைவில் இருக்காது எனவே இந்த காரணிகள் எல்லாமே நம்ம கற்பிக்கும் போது ஒரு முழுமையான நிலையிலோ அல்லது ஒரு தேவையான நிலையிலோயோ இருக்குதா இல்லையன்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க வேண்டியது முக்கியம் மிகவும் கலைப்படைந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவருக்கு நம்ம என்ன சொல்லி கொடுத்தாலுமே அவங்களால அதை நினைவில் வச்சுக்க முடியாது பிடி பீரியட் முடிஞ்சு வந்து ஏதாச்சும் முக்கியமான பாடத்தை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அது அவங்க நினைவில் இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு நடக்காத ஒரு விஷயம் அந்த விஷயத்த நம்ம எதிர்பார்க்கறதுனா அது நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய தப்பு தான் எனவே மாணவர்கள் கற்பதற்கான தயார் நிலையில இருக்காங்களா இல்லையான்றத நம்ம தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அடுத்ததாக கற்றவற்றை மனதில் இருத்தி வைத்து மீண்டும் வெளிக்கொணரும் முறைகள் இந்த வெளிக்கொணருது எப்படின்னா கற்றவற்றை மனதில் இருத்தி வைத்து விட்டு எதிர்காலத்தில் தேவைப்படும் போது தேவையானவற்றை மட்டும் நம்ம மனசுல இருந்து கொண்டு வர்றது இது ரெண்டு வகைப்படுது ஒன்னு வந்து ரீகால் மீட்டு கொணர்தல் அதுக்கு அடுத்தது ரெக்கக்னிஷன் மீட்டு அறிதல் கற்றவற்றை எந்தவித துணையும் இல்லாம நம்ம வெளிக்கொணரோம்னா அது வந்து மீட்டு கொணர்தல்னு அர்த்தம் மீட்டு கொணர்தலும் மீட்டு அறிதலும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடைய விஷயம்தான் ஆனா மீட்டு அறிதல் வந்து மீட்டு கொணர்தல் செயல்படுவதிலிருந்து சில வேறுபாடுகளை கொண்டிருக்குது ஒரு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அர்த்தத்திலிருந்து ஒரு பொருளிலிருந்து தொடங்குறது தான் மீட்டு அறிதல் அதாவது அந்த விஷயம் மூலமா நம்ம அதை திருப்பி கொண்டு வர்றது எனவே மீட்டு உணர்தல் என்பது மீட்டு கொணர்தலை விட ரொம்ப எளிதானது அது மட்டும் இல்ல இதை மனதில் இருத்து வைக்கும் போது நம்ம எவ்வித கன்ஃபியூஸ்டான சூழ்நிலையில இருக்கும் போதும் நம்மளால் அதை திருப்பி கொண்டு வர முடியும் அடுத்ததாக மனதில் இருத்தி வைத்ததை அளவிடும் முறைகள் அதுல முதல் முறை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மீட்டு கொணர்தல் முறை இது எப்படின்னா ஒரு இருபது பொருள்களோட பெயர்களை வரிசையை நம்ம எழுதிட்டு அதை முழுமையா கற்ற பின்பு ஒரு முப்பது நிமிஷம் நம்ம கேப் விடணும் மீண்டும் கற்றவற்றை ஒரு பேப்பர்ல எழுத சொல்லணும் அந்த மாதிரி எழுதின ஒரு விஷயத்த எத்தனை விஷயங்களை அவங்க சரியா எழுதுறாங்க அப்படின்றத நம்ம கணக்கு போடுறதன் மூலமா இந்த மனதில் இருத்தி வைக்கும் 
இன்டு ஹண்ட்ரட் இப்படி பண்ணோம்னா நம்மளுடைய மனதில் இறுத்தி வைக்கக்கூடிய தன்மையுடைய பர்சன்டேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா மீட்டு அறிதல் முறை முதல்ல சொன்னது என்னன்னா இருபது பொருட்களை கொடுத்து எழுத சொன்னோம் இந்த தடவை என்ன சொல்றோம்னா இருபது பொருட்களை கொடுத்து படிக்க சொல்றோம் அதே மாதிரி முப்பது நிமிடங்கள் இடைவெளி தரோம் இப்போ இந்த முறை என்ன பண்றோம்னா ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுக்கறோம் அந்த லிஸ்ட்ல முதல்ல சொன்ன விஷயங்கள்ல இருந்து எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ண சொல்லணும் இந்த லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நூறு இருக்கலாம் நூத்தி பத்துக்கு இருக்கலாம் ஐம்பது இருக்கலாம் இந்த ஐம்பதுல நம்ம முதல்ல சொன்ன இருபது விஷயங்களை அவங்க கரெக்டா டிக் பண்ணணும் இதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரியாக அடையாளம் கண்ட சொற்களின் எண்ணிக்கை டிவிடட் பை கற்ற சொற்களின் எண்ணிக்கை இன்டு ஹண்ட்ரட் அதே ஃபார்முலா தான் பட் ஆனா இந்த இடத்துல முறைகள் வேறு முதல்ல வந்து அந்த சொற்களை மட்டும் எழுத சொல்றோம் இந்த தடவை ஒரு சொற்களை கொடுத்துட்டு அதுல ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கறோம் ஐம்பது அறுபது சொற்கள் கொண்ட லிஸ்ட் அந்த ஐம்பதுல இருந்து இந்த இருபதை எடுக்க சொல்லணும் மூன்றாவதா பாத்தீங்கன்னா திரும்ப கற்கும் முறை அல்லது சேமித்தல் முறை ரீலேர்னிங் ஆர் சேவிங்ஸ் மெத்தட் இங்கு கற்ற சொற்களை திரும்ப மீட்டுக்குணர்வோ அல்லது சரியாக அடையாளம் காட்ட சொல்வதையோ விட்டுட்டு ஏற்கனவே கற்ற சில குறிப்பிட்ட சொற்களை ஒரு கால இடைவெளிக்கு பின்பு திரும்பவும் முழுமையாக கற்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை நம்ம கொடுக்கறோம் எத்தனை தடவை அவங்க அந்த மாதிரி முயற்சி செஞ்சு அந்த இருபது சொற்களையும் திருப்பி கரெக்டா எழுதுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்கணும் முதல்ல இருபது சொற்களை கொடுக்கணும் அவங்களை எழுத சொல்லணும் இந்த தடவை பத்து கரெக்டா எழுதுனாங்கன்னா மறுபடியும் படிக்க சொல்லணும் திரும்ப எழுத சொல்லணும் இந்த அடுத்த தடவை பதினஞ்சு எழுதுவாங்க எப்போ அவங்க இருபது எழுதுறாங்களோ அத்தனை தடவை திரும்ப திரும்ப நம்ம செய்ய சொல்லணும் இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல கற்பதற்கு தேவையான முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை அது இன்டு திரும்ப கற்பதற்கு தேவைப்படும் முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை டிவிடட் பை முதலில் கற்பதற்கு தேவைப்பட்ட முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை இன்டு ஹண்ட்ரட் இப்படி போடும்போது இந்த திரும்ப கற்கும் முறையினுடைய பெர்சன்டேஜ் திரும்ப திரும்ப அவங்க படிச்சாங்கன்னா எத்தனை சதவீத முறை அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம அளவிடலாம் இந்த மூன்று முறைகளை பயன்படுத்தி ஒருவருடைய நினைவு திறனை நம்ம அளவிட்டு பார்க்க முடியும் அடுத்த பகுதியாக ஒரு சிறப்பான நினைவினுடைய இயல்புகள் என்ன ஒரு நினைவு நல்ல நினைவா இருக்கு அப்படின்னா அந்த அது எவ்வகை பண்புகளை கொண்டிருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம் அது வந்து ஐந்து இயல்பா சொல்றாங்க ஒண்ணு வந்து விரைவு ரேபிடிட்டி ஒருவர் தன் பழைய அனுபவங்களை மிக விரைவாக நினைவு கூற முடிந்தால் அவர் சிறந்த நினைவாற்றலை பெற்று இருக்கிறார் இது நமக்கு சிம்பிளா தெரிஞ்ச விஷயம் தான் எவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்க சொல்லணும் அதுக்கடுத்து அக்யூரசி துல்லியமா அதை கணிக்கணும் நினைவிலிருந்து மீட்டு கொண்டு வரப்பட்ட விஷயம் வந்து சிதைவுறாமல் அது வந்து எந்த அளவுக்கு கையில வருது அப்படின்றத பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து லென்த் ஆஃப் டைம் எவ்வளவு காலத்துக்கு முன்னாடி அவங்க கட்டுற விஷயத்த நினைவில் இருத்தி அதை திருப்பி கொண்டு வராங்க அப்படின்றதையும் பார்க்கணும் நான்காவதாக ப்ராம்ப்னஸ் அதாவது எந்தவித தூண்டல் கருவிகள் எந்தவித தூண்டல் செயல்கள் இல்லாம எந்த உதவியும் இல்லாம அனுபவங்கள் அனுபவங்களால் கற்ற ஒரு விஷயத்த தேவைப்படக்கூடிய நேரத்துல கொண்டு வர்றது இது வந்து எளிதாக வெளிக்குணர்தல் எனக்கூடிய ஒரு இயல்பா காணப்படுது அடுத்ததாக பொருத்தமான பயன்படக்கூடிய தன்மை சர்வீசபிள்னஸ் தேவைப்படும் நேரத்துல எக்ஸாக்டா கொண்டு வர்றது ஒருத்தருக்கு இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க அந்த நேரத்துல அவருக்கு பதில் ஞாபகம் வராம இன்டர்வியூ முடிஞ்சு அதுக்கான பதில் அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதுல என்ன புரோஜனம் இருக்கு எனவே நமக்கு தேவையான நினைவு தேவையான சமயங்களில் தேவையான இடத்தில் நமக்கு திருப்பி கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி கிடைச்சாதான் அது ஒரு சிறந்த நினைவா கருதப்படும் அடுத்ததாக நினைவு வீச்சு ஒருவர் பார்த்த ஒரு விஷயத்தை உடனே எவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள திருப்பி சொல்றாரு கரெக்டா சொல்றாரு அப்படின்றது அவருடைய நினைவு வீச்ச குறிக்குது பார்த்த பொருள்ல எத்தனை முறை தவறின்றி ஒருவரால் நினைவுபடுத்தி கூற முடியுமோ அப்பொருட்களின் எண்ணிக்கை அவரது நினைவு வீச்சு ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போன் நம்பர் சொல்றீங்க அதுல எத்தனை நம்பர் அவரு ஞாபகம் வச்சிருக்கிறாரு அதை பொறுத்துதான் அவருடைய நினைவு வீச்சு அமையுது அந்த எண்களை வந்து சிறு சிறு எண்களா அவர் பிரிச்சுக்கலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன் எயிட் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் நைன் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது அந்த எண்கள் மூன்று தொகுப்பா பிரிச்சு இந்த செவன் எயிட் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் நைன் என்ற எண்ணை வந்து அவரால் நினைவில் வச்சுக்க முடியும் சிலர் ரெண்டு எண்களா பிரிச்சுக்குவாங்க சிலர் நான்கு எண்களா பிரிச்சுக்குவாங்க சிலர் சொல்லும் போது ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஆறு முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது இப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க இந்த மாதிரி எத்தனை தொகுப்புகளாக அவங்க பிரித்து வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து இந்த ஒன்பது இலக்க எண்களை வந்து அவர்கள் மூன்று எண்களாகவோ இல்லது இரண்டு எண்களாகவோ மாற்றி அவற்றை எளிதாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் எனவே இதுதான் நினைவு பற்றிய நம்முடைய பாடப்பகுதி நாளைக்கு மறதி பத்தி பார்க்கலாம் வணக்கம்